Durante el periodo clásico de la antigua Grecia, los antiguos griegos celebraban cada año un evento significativo en la vida cívica de Atenas, la procesión panatenaica. Se llevaba a cabo a lo largo de una ruta claramente marcada que se extendía desde el Dipilón, la puerta principal de la muralla de la ciudad, a través de Atenas y ascendiendo por las laderas de la Acrópolis hasta alcanzar su punto culminante, el Erecteion, donde llevarían una túnica llamada Peplo y la ofrecían a la estatua de la diosa Atenea. Cada cuatro años la procesión culminaba dentro del Partenón, ofreciendo un peplo más grande y mucho más elaborado, tejido para vestir la colosal estatua de Atenea Partenos. A esta ruta se la llamaba la Vía Panatenaica, y los ciudadanos de Atenas la utilizaban todos los días para diversos propósitos. Su uso siempre debió asociarse con la brillante y hermosa procesión que todos habían presenciado desde la infancia. Toda la ciudad de Atenas fue construida alrededor de la vía panatenaica y gran parte del esfuerzo arquitectónico se dirigió a proporcionar puntos clave en la experiencia de este recorrido. Por tanto, servía como camino sagrado, pero también como la calle principal, a lo largo de la cual se desarrollaban las principales actividades mercantiles, industriales y políticas que constituían la vida de la ciudad. Atenas estaba rodeada por una muralla de 10 metros de altura construida con material tomado de antiguas ruinas. Esta muralla tenía 13 puertas. Una de gran relevancia era la Puerta del Pireo, que conducía a la ciudad portuaria del Pireo. En el año 493 a.C., cuando Atenas se estaba convirtiendo en una potencia naval importante con una flota de 200 barcos, se eligió la península del Pireo como una nueva base naval fortificada. Para resolver el problema de asegurar el acceso entre Atenas y su puerto en tiempos de guerra, Pericles construyó alrededor del 456 a.C. la Muralla Larga, que conectaba ambas ciudades. Esta muralla encerraba un corredor protegido de aproximadamente 6 kilómetros de longitud. Todos los caminos que conectaban Atenas con el resto de Grecia comenzaban en la Puerta del Dipilón. Fuera de ella se encontraba el Keramikos, el antiguo cementerio de la ciudad que aún se puede visitar. Mientras caminabas por la vía panatenaica, justo en el corazón de Atenas te encontrabas con el centro de comercio, gobierno y cultura de la vida social griega, el Ágora, un amplio espacio abierto rodeado de edificios públicos. Los lados sur y este estaban compuestos por la estoa central y la estoa de Átalo, y al noroeste también se encontraban la estoa de Zeus y la estoa piquile o estoa pintada. Una estoa era un edificio largo y lineal abierto al público. Y todos estos espacios eran tiendas donde los comerciantes podían vender sus productos y los artistas podían exhibir su trabajo. Toda esta columnata se convirtió en un lugar donde la gente podía reunirse, hablar e intercambiar ideas. Algunos pensadores importantes de la antigüedad como Sócrates o Platón filosofaban y debatían en la estoa. Y de aquí proviene la palabra estoicismo. Esta es la estoa de Átalo, un edificio de dos pisos con una escalera en cada extremo. Los muros estaban construidos con piedra caliza y la fachada frontal con mármol pentélico. Este edificio no se conservó desde la antigüedad, fue reconstruido en el siglo XX, lo cual no es una muy buena idea para los arqueólogos porque dañas la, eh, la evidencia arqueológica que está debajo. Pero para nosotros los arquitectos es genial porque puedes experimentar la escala del edificio, puedes experimentar la luz que tenías dentro del edificio, la calidad del espacio y también a un nivel eh, urbano puedes experimentar eh, la escala, puedes experimentar eh, el borde del edificio. Entonces, no lo sé, a mí me gusta. En el lado occidental del Ágora se encuentra una pequeña colina en cuya cima se alza el templo de Efesto. Este templo del siglo V a.C. se considera el mejor conservado de los antiguos templos griegos. Estaba dedicado a Efesto, el dios del fuego y la metalurgia, y a Atenea, la diosa protectora de la ciudad. Este templo es el mejor ejemplo de la forma dórica exástila perfeccionada. Aunque de menor escala refleja la escultura del Partenón y gran parte de su estilo arquitectónico, puesto que ambos fueron construidos al mismo tiempo. Así que al igual que el Partenón, este templo tiene un conjunto de triglifos y metopas y un friso esculpido en la parte superior de las paredes internas. 
Tiene columnas en todos sus lados porque es visto desde todo alrededor. Y tiene seis columnas en las fachadas delantera y trasera y trece en las laterales. Este importante templo dórico en la cima de la colina comienza a actuar como un elemento que organiza el espacio del ágora. En la base de la colina se encontraba un templete circular de comités llamado Tolos, el Buleftirion, un lugar para asambleas, y el Metrón, un templo que albergaba los archivos oficiales de la ciudad. Estos edificios, junto con la estoa de Zeus, establecían un eje vertical que contrarrestaba el eje horizontal creado por el templo de Hefesto. Una amplia escalinata proporcionaba una base visual para el templo que servía también como gradas para espectadores durante las actividades en el ágora. Este círculo representa la orquesta para las interpretaciones teatrales que tenían lugar en el área. El estado del ágora cambió a lo largo de los siglos. Con el paso del tiempo se fueron añadiendo nuevas estoas para delimitar el espacio. Luego los romanos conquistaron Grecia y se construyeron nuevos edificios en medio del espacio del ágora, algo que no estaba permitido en los periodos anteriores a los romanos. De modo que esa cualidad limpia y abierta del espacio ordenado de los periodos anteriores desapareció y en su lugar surgió la confusión. La enorme y pesada estructura del Odeón, una sala de reunión estechada, rompe con la escala de los sensibles y delicados edificios de los periodos anteriores. También se permitió la construcción de un segundo edificio en medio del ágora, el Templo de Ares, y la zona cada vez más se llenó de estatuas, fuentes y santuarios. Hubo una especie de cambio del espacio griego, donde el edificio es protagonista del espacio, a un espacio romano, donde el espacio mismo es el protagonista. Como ejemplo de esto, aquí puedes ver el espacio figurativo griego en la Acrópolis y aquí puedes ver el espacio romano encerrado en el foro de Pompeya. En el siglo I a.C., durante la Pax Romana, un periodo de la historia romana destacado por la paz, la próspera estabilidad dentro de las fronteras romanas y la expansión territorial, Atenas continuó creciendo y con financiamiento de emperadores romanos como Augusto, se creó un nuevo espacio hacia el este conocido como el Ágora Romana para albergar actividades comerciales, ya que el espacio central de la antigua Ágora había sido ocupado por grandes edificios y no había suficiente espacio para el comercio. El Ágora Romana era un edificio rectangular con un patio abierto rodeado por un pórtico de columnas jónicas con tiendas, almacenes y oficinas, básicamente una estoa rectangular. Tenía dos propileos que actuaban como entradas, uno dórico de mármol pentélico al oeste y otro jónico de mármol y meto al este. En el extremo oriental del Ágora puedes observar la Torre de los Vientos construida en el siglo II a.C. También se la conoce como el Oroloion de Andrónico de Sirro, un arquitecto y astrónomo griego que la erigió para medir el tiempo mediante un reloj de agua en su interior y un reloj de sol en el exterior y además funcionaba como veleta. El edificio descansa sobre un estilóbato de tres escalones y es de planta octogonal, con cada uno de sus ocho lados orientados hacia los puntos cardinales más importantes. Está construida completamente en mármol pentélico y su techo perfectamente conservado está formado por 24 losas de mármol del mismo tamaño y una pieza clave circular sobre la cual descansa un capitel corintio, que servía como base para una veleta de bronce en forma de tritón. Las figuras esculpidas representan los ocho vientos principales, es admirable lo bien que se ha conservado este edificio considerando que es mucho más antiguo que las ruinas que lo rodean. Un siglo más tarde, el emperador Adriano favoreció a Atenas construyendo una extensa biblioteca en el año 132 d.C. al norte del Ágora Romana. Aquí puedes notar que la arquitectura es mucho más romana, con columnas corintias no estructurales y una fachada frontal que da acceso a un espacio cerrado. El emperador Adriano también completó el enorme templo de Zeus Olímpico, cuya construcción había comenzado desde el siglo VI a.C. Este fue uno de los templos griegos de mayor tamaño en la antigüedad, ocupando una superficie de 110 metros por 44 metros. Fue situado en el centro de un magnífico recinto y contaba con 104 columnas corintias, cada una con una altura de 17 metros. Hoy en día solo sobreviven 16 columnas.
Edificaciones romanas posteriores incluyen el Odeón de Herodes Ático, originalmente un teatro techado para actuaciones musicales con capacidad para 5.000 espectadores, construido en el año 161 d.C. en el lado suroeste de la Acrópolis, completando así el complejo cultural que habían construido los griegos en los siglos anteriores. Este complejo cultural incluía más estoas en la parte inferior de la pendiente, así como el Teatro de Dionisio, uno de los teatros más grandes y antiguos de Grecia y el prototipo de todos los teatros griegos. En este lugar se interpretaban obras de grandes dramaturgos atenienses como Eurípides y Sófocles. Fuera de las murallas de la ciudad, al sureste de Atenas, se encuentra el Estadio, originalmente construido en el siglo IV a.C. para los Juegos Panatenaicos, una serie de espectáculos que tenían lugar después de la procesión. Esta estructura fue reconstruida por Herodes Ático en el año 144 d.C. para proporcionar unos 50.000 asientos de mármol blanco. El estadio se usaba para carreras a pie y con el tiempo comenzó a utilizarse para otras actuaciones atléticas. Era recto en un extremo y semicircular en el otro, donde los corredores tenían que dar la vuelta y tenía una longitud de 600 pies griegos. Los costados parecen seguir una línea recta dando la impresión de una construcción sencilla, pero en realidad tienen una sutil curva formada por la ligerísima curvatura de cada bloque. El objetivo era brindar a cada espectador la mejor vista posible hacia el dromos, la pista. Los asientos fueron desmantelados durante la Edad Media para reutilizar el material en otras construcciones, pero el estadio fue reconstruido en 1896 para los primeros Juegos Olímpicos modernos. Muchas ciudades griegas de la antigüedad se construyeron bajo una colina conocida como la Acrópolis, derivada del griego Acros, el punto más alto, y Polis, ciudad, y formaba una ciudadela sobre la cual se erigían los principales templos o tesoros para mayor seguridad. Sin embargo, lo que hace que la Acrópolis de Atenas sea la más monumental, la más armónica y la más hermosa es la disposición de sus edificios basada en la percepción humana. El factor determinante era el punto de vista. Este punto se estableció como la posición más importante desde la cual todo el sitio podía ser observado, la entrada principal enfatizada por unos propileos. Desde el punto se proyectaron radios que determinaron la posición de tres esquinas de cada edificio importante de modo que se pudiera ver tres cuartos de cada edificio. Así, todos los edificios importantes podían verse en su totalidad desde el punto, y si esto no era posible, un edificio podía estar completamente tapado por otro. Nunca estaba parcialmente oculto. Estos radios que determinaban las esquinas de los edificios importantes formaban ángulos específicos desde el punto de vista, y estos tenían la misma abertura. Ángulos de 30 y 36 grados correspondían a una división del campo total de 360 grados en 12 partes. La posición de los edificios no solo estaba determinada por el ángulo de visión, sino también por su distancia desde el punto. Estas distancias se basaban en simples proporciones geométricas derivadas de los ángulos de visión. El ángulo central del campo de visión se dejaba libre de edificios y se abría directamente al paisaje circundante. Esto representaba la dirección que debía seguir la persona que se acercaba al sitio. Era el camino sagrado. A menudo los edificios se disponían de manera que incorporaran o acentuaran características del paisaje existente, creando así una composición unificada. Este punto estaba situado en el último escalón antes de entrar en el santuario, a una altura aproximada de 1.7 metros, el nivel de los ojos de un hombre de estatura media. Este sistema no solo está presente en el estado final de la construcción de la Acrópolis, sino que es un sistema que se desarrolló a lo largo de los siglos a medida que los edificios fueron destruidos y se levantaron nuevas estructuras. De esta manera, los griegos desarrollaban su espacio urbano, ya que para ellos, el hombre es la medida de todas las cosas. Además de la Acrópolis, había otras colinas importantes dentro de las murallas de la ciudad, como el Areópago, la colina de Ares, sede del Consejo de Gobierno y desde donde se obtenía una vista panorámica de la antigua Ágora, así como de las laderas occidentales y septentrionales de la Acrópolis. Y el Pnix, la colina desde donde se obtiene la famosa vista de la Acrópolis representada en numerosas pinturas. Los atenienses se reunían en el Pnix para llevar a cabo sus asambleas populares, convirtiendo así la colina en uno de los lugares más antiguos e importantes en la creación de la democracia. 
Atenas es una ciudad con muchas capas. Están presentes la antigüedad de la Grecia clásica y la antigüedad romana. Pero Grecia también formó parte del Imperio Bizantino y por lo tanto fue conquistada por los turcos, dando lugar al periodo islámico que vivió durante siglos, en el que el Partenón pasó de ser una iglesia ortodoxa a una mezquita, hasta que Grecia se convirtió en un estado independiente de los otomanos. Mientras caminas por las concurridas calles de la Atenas moderna, resulta inevitable percibir los ecos del pasado. El Partenón, que se alza con orgullo en lo alto de la Acrópolis, simboliza no solo la maestría arquitectónica de los griegos, sino también el legado eterno de Atenas, que ha presenciado el ascenso y la caída de imperios, cambios de religiones y desplazamientos de ideologías, y sin embargo, perdura como un guardián eterno de la historia y de los logros de la humanidad. Así que cuando visites Atenas, recuerda que no solo estás ingresando en una ciudad, estás adentrándote en un auténtico museo de la historia humana. Estás caminando sobre los pasos de filósofos, poetas, guerreros y visionarios, individuos que moldearon el curso de la civilización. Los antiguos griegos construyeron grandes ciudades y grandes edificios, pero el edificio más importante de la arquitectura griega fue el Partenón. Y para entender su arquitectura y la arquitectura del resto de los edificios de la Acrópolis, te recomiendo que veas mi video explicando la Acrópolis de Atenas. Espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido. Por favor, dale like porque me ayuda mucho. Suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Adiós.